గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ థిన్ సిలిండ్రికల్ షెల్స్ జనరల్గా థిన్ సిలిండ్రికల్ షెల్స్ అని వెయిట్ అంటారంటే వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద షెల్ థిక్నెస్ అనేది చాలా రిలేటివ్గా తక్కువ ఉంటే వాటిని థిన్ సిలిండ్రికల్ షెల్స్ అంటారు బయట వాహనం వాడే చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ వాడుతుంటాం కదా ట్యూబ్స్ వాటన్నిటినీ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ థిన్ సిలిండ్రికల్ షెల్ ఇంకా థిక్ సిలిండ్రికల్ షెల్స్ అంటే బాయిలర్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే హెవీ ప్రెషర్కి విత్ స్టాండ్ అయ్యే వాటిని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ థిక్ సిలిండ్రికల్ షెల్స్ మనం ఈరోజు టాపిక్లో ఓన్లీ విల్ కవర్ థిన్ సిలిండ్రికల్ షెల్స్ అంటే ఈ షెల్స్లో ప్రెజర్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఎలాంటి స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతాయి ఆ స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఎలా డిజైన్ చేయాలి అన్న దాని గురించి విల్ సీ ఇన్ దిస్ క్లాస్ మనకి థిన్ సిలిండ్రికల్ షెల్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హూ పార్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ అనదర్ వన్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ ఫస్ట్ విల్ సీ హూ పార్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ it is denoted by letter sigma c circumferential stress ante manaku maamuluga cylinder untundi kada cylinder circumference lo pressure act avutundi kada pressure act ayina appudu daniki against ga develop ayye stress ni we call it as hoop or circumferential stress idi oka thin cylindrical shell ee cylinder ki circumference ante idantha circumference e kada and this is the l it has a diameter of d ఇది సర్కంఫరెన్స్ ఈ సర్కంఫరెన్స్ లోపల అంతా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రెజర్ ఇలా లోపల అరౌండ్ ద సర్కంఫరెన్స్ మొత్తం యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల అలాంగ్ ద లెంత్ ఇదేమవుతుంది ఇక్కడెక్కడన్నా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇలా ఇట్ మే స్ప్లిట్ ఇన్ టు టూ హాఫ్స్ అలాంగ్ ద లెంత్ సో మనకి లెంత్ వైజ్ ఇలా ప్రెజర్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఈ విధంగా మనకు అలాంగ్ ద లెంత్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలాంగ్ ద లెంత్ ఫెయిల్ అవుతుంది డ్యూ టు హూ పార్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఇందులో ఉన్న ప్రెజరు అంటే ఇది యాక్ట్ చేసే మనకి ప్రెజరు ఇంటూ ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా అండ్ రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్ వేస్తే విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హూ పార్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఏం తీసుకుంటామంటే విల్ టేక్ ఓన్లీ ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా so this is the length and diameter l and this is diameter deeni projected area antam endukante ee circumferential ga untundi kada pressure act ayedi ee projected area minde manaku act avutu untundi although mottham circumference length anta act avutunna kuda idi act ayedi manaki ikkada anta act avutu untundi ila దీన్ని మనం ఇట్లా టోటల్గా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఏరియాలోనే యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ దిస్ డైమెన్షన్ ఈజ్ డయామీటర్ అండ్ దిస్ డైమెన్షన్ ఈజ్ ఎల్ అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా సో అవర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ప్రెజర్ ఇంటూ ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా దట్ ఈస్ ఎల్ ఇంటూ డి దట్ షుడ్ బి ఈక్వేటెడ్ టు స్ట్రెస్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఆర్ హూప్ స్ట్రెస్ ఇంటూ రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఇది మనకి ఈ విధంగా సర్కంఫరెన్షియల్ గా యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది టూగా స్ప్లిట్ అవుతుంది అంటున్నాం టూగా స్ప్లిట్ అవ్వకుండా ఏం కాపాడుతుంటుంది మనకి ఇక్కడ ఈ ఏరియా అనేది రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఉంది కదా ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా అనేది మనకి రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ఏరియా అంటుంది మనకి అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద షెల్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఎల్ ఇంటూ టి ఎల్ ఇంటూ టి అట్లా మనకి ఎన్ని థిక్నెస్లు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇదే ఇది అనమాట రెండు ఒకటే కదా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ ఇది అర్థమైన ప్రెజర్ ఇంటూ ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా దట్ ఈస్ ప్రెజర్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ డి ప్రెజర్ యాక్ట్ అయ్యే ఏరియా దట్ ఈస్ ఎల్ ఇంటూ డి అండ్ సిగ్మా సి సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఆర్ హూప్ స్ట్రెస్ ఇంటూ రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఎల్ ఇంటూ టి ఒక్కదానికి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్ ఇంటూ టీ ఇంటూ టూ ఒక్కోసారి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద జాయింట్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద జాయింట్ అంటే ఇవన్నీ మనకి సెల్స్ కానీ ఏవైనా కానీ ఏదో వెల్డింగ్ కానీ మ్యాక్సిమం వెల్డింగ్ జాయింట్ చేసి పెట్టింటారు అంటే ఒక షీట్ని తీసుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి వెల్డింగ్ చేసి పెట్టింటారు కదా 
సో ఆ జాయింట్ ఎఫిషియన్సీ కూడా తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే సర్కంఫరెన్షియల్గా మనకి స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఫెయిల్యూర్ ఎలా జరుగుతుంది అలాంగ్ ద లెంత్ జరుగుతుంది అంటే ఈ జాయింట్ అనేది మనకు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే అలాంగ్ ద లెంత్ ఉన్న జాయింట్ ఫెయిల్ అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ జాయింట్ తీసుకుంటాం ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ జాయింట్ దీని నుంచి సిగ్మాసి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ఎల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ ఇంకా మిగిలింది ఏమి ఇటు సైడ్ పి మాత్రం మిగిలింది పి ఇంటూ డి డివైడ్ బై ఇవన్నీ ఇటు సైడ్ మల్టీప్లై చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయి డివైడ్ బై దట్ ఈస్ టూ టి ఈటా ఎల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా ఫర్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఆర్ హూప్ స్ట్రెస్ ఇక్కడికి మనకి ఒక స్ట్రెస్ అయిపోయింది నౌ విల్ డీల్ విత్ అనదర్ వన్ కాల్డ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చూసినాం సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ అయిపోయింది కదా నౌ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ లైక్ దిస్ అలాంగ్ ద లెంత్ యాక్ట్ అయ్యే ప్రెజర్ వల్ల బాడీలో డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెస్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట అలాంగ్ ద లెంత్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఇలా యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది బాడీ షెల్ అనేది ఇలా ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలా అది టూ పార్ట్స్గా డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమి ఏరియా కనపడుతుంది ఇక రాస్తున్నాను నేను ఇంతేనా ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇలా ఇలా ఫెయిల్ అయిపోయి ఇట్లా మధ్యలో కట్ అయిపోయింది అనుకోండి కట్ అయినప్పుడు ఏమి ఏరియా కనపడుతుంది ఇదే కదా దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డయామీటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థిక్నెస్ దీనికి కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్ ప్రెజర్ ఇంటూ ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా అండ్ స్ట్రెస్ ఇంటూ రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ ఏరియా అంతా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇదం దీని మీద అంతా యాక్ట్ అవుతుంది కదా ఇదంతా క్లోజ్డ్ అనమాట దీని మీద అంతా యాక్ట్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ ప్రెజర్ ఇంటూ ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా ఇదంతా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఈ ఏరియా మనకి పై బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ ఇంటూ రెసిస్టింగ్ ఏరియా ఇది మనకి ఇలా ఇటు సైడ్కి ఇటు సైడ్కి స్ప్లిట్ కాకుండా మనకి ఏమి ఏరియా కాపాడుతుంటుంది ఈ ఏరియా అనేది మనకి రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ ఏరియా మనకి డి ఇంటూ టీ టోటల్ ఈ ఏరియా ఏమి పై డి సర్కంఫరెన్స్ పై డి ఇంటూ టీ దట్ ఈస్ పై డి ఇంటూ టీ సేమ్ ఇంతకుముందు లాగే దీనికి కూడా ఎఫిషియన్సీ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా ఫెయిల్ అవుతుంది ఇది సర్కంఫరెన్షియల్గా ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే ఇలా ఇలా మనం ప్రెజర్ అప్లై చేసినప్పుడు సర్కంఫరెన్షియల్గా ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు టేక్ సర్కంఫరెన్షియల్ జాయింట్ ఎఫిషియన్సీ సర్కంఫరెన్షియల్ జాయింట్ ఎఫిషియన్సీ ఇది మనం సాల్వ్ చేస్తే పై పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఒక డి స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ విల్ గెట్ పిడి బై పిడి బై ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఎల్ ఇంటూ టి ఇంటూ ఈటా సి దీని నుంచి మనం సిగ్మా ఎల్ కానీ బయటకు తీస్తే విల్ గెట్ పిడి బై ఫోర్ టి ఈటా సి పిడి బై ఫోర్ టి ఈటా సి అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ఈక్వేషన్ ఫర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద థిన్ సిలిండ్రికల్ షెల్స్ ఈ ఎఫిషియన్సీలు ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు అనుకోండి హూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ అంటే ఎఫిషియన్సీ లేకుండా డైరెక్ట్గా సిగ్మా సి ఈజ్ ఈక్వల్ పిడి బై టూ టీ సిగ్మా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ పిడి బై ఫోర్ టీ ఇట్లా తీసుకోవాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు లాంగిట్యూడినల్ జాయింట్ ఎఫిషియన్సీ తీసుకోవాలి లాంగిట్యూడినల్ జాయింట్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు సర్కంఫరెన్షియల్ జాయింట్ ఎఫిషియన్సీ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫెయిల్యూర్ జరిగేది అలాంగ్ ద లెంత్ ఒకటి జరుగుతుంది అలాంగ్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఎలా అయినా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఇది ఇలా టూ హాఫ్స్ కన్నా స్ప్లిట్ అవ్వచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఇలా అరౌండ్ ద సర్కంఫరెన్స్ అన్న ఫెయిల్ అయ్యవచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ సర్కంస్టెన్సెస్ ఎలాగైనా మనకి ఫెయిల్ అవ్వచ్చు దీనికి సంబంధించి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి నేను క్లారిఫై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ